ओके स्टार्ट किया सो टुडे वी आर डिस्कसिंग सेवेंथ स्टैंडर्ड सोशल साइंस पार्ट वन चैप्टर थ्री ओके चैप्टर थ्री इज रिलेटेड विद फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 सो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड इन 1857 so this is the third chapter first chapter we have studied about medieval history of europe or the transition transition period of europe we have studied that chapter ended with the industrial revolution in the second chapter we have discussed about advent of advent of Europeans advent of Europeans to India. So European different emperors, different European countries actually uh, came to India for trade activities. Later they became rulers. That second chapter we have stopped with uh, how British became a supreme powerful in Indian territory. Around 200 years they have ruled over this land. Okay. In the third chapter, we are studying about what are what were the resistance during that time against the colonial administration. So resistance in the sense resistance were there from different class, different groups. That means farmers community, farmers community, or we can say it is peasants. So farmers or peasant community resistance were there. then labor class resistance were there women resistance there were were there tribal tribal class resistance were there then different princely states resistance were there so like that so different groups had different aspiration due to different reasons they were against the british rule in india so in this chapter we will be in a brief we will be discussing about the different resistance in india during that time and the chapter ends with the first war of independence or 1857 or we can call it is sepoy mutiny sepoy means military army sepoy mutiny of 1857 or simply you can call it as a revolt of 87 1857 revolt of 1857 okay so now you got an idea what we are going to study in this chapter how this chapter is connected with the chapter 1 and chapter so your chapter starting with a story of nagodas nagoda community in bengal so who were nagodas nagodas were sri culturalist in bengal Sericulture, sericulture means actually a patunul krishi. So Nagodas were the sericulturalist of Bengal, and weavers from different parts of our country used to approach them for buying silk directly from these sericulturalist these farmers. Is that okay? But when Bengal came under the rule of East India Company, English East India Company. after the battle of buxar in 1764 when bengal came under the rule of east india company the officials began to exploit the nagodas the officials began to exploit the nagodas they were compelled to do weaving for meager wages they were made bonded laborers of the company okay denying opportunity to seek any other means of livelihood they were forced to live like slaves under the company administration the workers who were not willing to obey were tortured their properties were seized they collectively decided to give up their traditional occupation for it did not help them earn a living hence they decided to cut off their thumbs as a protest against the policies of east india company manasilaya ningalkku so east india company ode repressive aayittulla extortionary behavior nedre avadte sri culture farmers aya nagodas how they responded avade thallaverulla thumb actually 
they cut off അവര് അതിന് പ്രതിഷേധമായിട്ട് കാര്യം എന്താ ലേബറേഴ്സിന് വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഏർലിയർ അവരായിരുന്നു അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഓണർ അവർക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ സിൽക്കിനെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യണം ബോണ്ടഡ് ലേബറേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ യു വോൺ ബി ഈവൻ ഗെറ്റിംഗ് എനി മണി എനി പേയ്മെന്റ് അറ്റ് ഓൾ ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് യു വെയർ ത്രെട്ടൻഡ് യു വെയർ കമ്പൾ ടു ബിഹേവ് ലൈക്ക് സ്ലീവ്സ് ഇതിന് പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് അവരവിടെ തള്ളവറിൽ മുറിച്ചത് സോ നഗോഡ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് and the second next chapter sorry next page in this chapter says about who were exploited under the company rule almost all sections were exploited under the company rule okay the company rule adversely affected all the workers engaged in traditional occupations traditional occupation in the sense something that is actually generations to generation areas to areas caste to caste section to section tradition by tradition by their forefathers their fathers forefathers whatever they were doing the same job for example you might have seen many carpenters you must have seen many painters you must have seen main art workers like uh, sculptors sculptors and all you must have seen so these are traditional occupation by tradition they are doing that goldsmith you might have observed seri alle sorna panikare mara panikare puttu panikare ke ningal kandittalle chalappa avan generations aayittu adhe work thana irikkum cheyyune they are interested in that they have the capability in that they are expert in that okay ettom koodudale affect aayad company ede rule kaaranam ഈ ട്രഡീഷണൽ ഒക്കുപേഷൻസ് ഉള്ളവരാണ് സോ ദർ വെയർ അപ്രൈസിങ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് സോ ലിസ്റ്റ് സം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ലിസ്റ്റ് സം സെക്ഷൻസ് വിച്ച് വെയർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പനി റൂൾ ഫാമേഴ്സ് വീവേഴ്സ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ ട്രൈബൽ ലേബർ ക്ലാസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ സോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫാമേഴ്സ് വിത്ത് ദ സബ്ജുഗേഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ the attention of company shifted to rich agricultural sector of the region their aim was to exploit the maximum resources so company 1764 na shesham the revenue power tax collection power of bengal came to the company so bengal ne oru pratheegade und agriculture ne vallare phalabhuvishtamaya very fertile soil aanu bengal de soil ennu parayunnathu കാര്യം എന്താണ് ബംഗാളിന്റെ സോയില് നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിൽ എവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അലൂവിയൽ സോയിൽ ആണ് ബംഗാളിന്റെ ഓർ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണാണ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഫെർട്ടൈൽ സോ ഈ വെരി ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള റീജിയണിലായി അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവൻ സോ ദ ക്യാൻ മാക്സിമൈസ് ദയർ പ്രോഫിറ്റ് ദ ക്യാൻ മാക്സിമൈസ് ദർ ലൂട്ടിങ് ഓഫ് ദ കൺട്രി so what were the strategies they adopted so what were the strategies adopted by the colonialist or what were the strategies adopted by the east india company to exploit the bengal region to exploit the farmers okay first one they levied heavy taxes on farmers heavy taxes unbearable taxes and there was no tax concessions sanctioned even when drought and flood destroyed the agriculture so whether you produced the product or not whether there is some situation happened there is some disaster situation happened due to that your crops destroyed so you even in that circumstances also you cannot expect any leniency from east india company you have to pay otherwise you will lose your land so third one middlemen samindars samindars were assigned to the duty of collecting tax so samindars were assigned for collecting a tax and we know that there is a middleman so whenever there is a middleman what is the issue the gover- the east india company asked the samindar to collect 10 rupees so what the samindar will do he asked the farmer to pay 20 rupees so out of 20 rupees 10 rupees some samindar will pocket it the 10 rupees only they will give to the government so after all what about the farmers the farmers are compelled to pay 20 rupees even if there is a worst situation 
Yes or no? So middleman play was there. Imposed the condition that the tax was to be paid in the form of cash. So the people were compelled to pay the tax in the form of cash. What is the issue with that? Suppose you have actually crop, rice crop now. 5 kg of rice crops is equal to 20 rupees today. Think, suppose I am saying a situation. So 20 rupees, 5 kg rice. So tomorrow due to overproduction, the 20 rupees came down to 10 rupees. So again you have a 5 kg. Your land is fixed. So the fertilities keep on reducing. So 5 kg, the same is the tax amount but the problem when you convert that into cash you are getting only 10 rupees so 10 kg you need to actually find for tax now because then only you can actually collect 20 rupees so that is the problem so the farmers who produce a lot also won't be able to pay tax properly so imposed the condition of paying tax as cash the farmers had to depend on sahus Sahus means private money lenders for loans at a high rate of interest. So this high rate of interest again the cumulative debt on each farmer will be increasing a lot. So at the end farmers will lose their property. Yes or no? The company identified that the fertile fields of Bengal were much favorable for growing commercial crops like cotton, jute and indigo because these were the major raw materials for the industries in England. So in the last, last chapter we have studied about the industrial revolution. Industrial revolution is nothing but it is the change in mode of production. So change in mode of production. Now mode of production is replaced by big machine instead of hands so what happened so the production increased so when you produce more you need markets for selling that's why they came to india for trade activities so when you produce more you need more raw materials to produce more so you need to find that that were not available there you need to bring it from somewhere so that's why they came to the colonies colonies were a good source for the rare raw materials for their industries and a market for their finished goods okay so these were a major raw materials cotton jute indigo for industries in england consequently they decided to expand its cultivation and force the farmers to do so so what happened the fields that were used only for the cultivation of food crops like rice, wheat, java and all. So that were only used for food crops now changed into plantation crops like cotton, jute, indigo and all. As a result farmers became landless and were forced to become laborers. And most of the farmers in India used to do subsistence farming. Subsistence farming means for their fa uh, their family, what is the crop required? They used to farm that. For example, in our home also, whoever having little bit of property, you might have observed, your parents might be doing some farming activity like a tapioca, elephant yam and all. Why they are doing that? Because no, they know that the tapioca would satisfy at least 50% of your necessity. Okay, if there is a restriction from the government, think like the government is asking you, don't cultivate on that. You cultivate only rubber. Can you eat rubber? No. So this rubber plantation is destroying your crops cultivation. Yes or no? So here at that time, the East India Company compelled the farmers to cultivate cotton, jute, indigo products that were in demand in England for as a raw materials for their industries. Okay, yeah. Now, so that's it. Now, against the tribals. So, against the farmers, we have seen what all things happened. Now, next is against the tribals. So, tribals and against the tribals. The intrusion of company was not just a limit to the agricultural sector. They framed several laws to exploit the forest resources. So, what do you mean by several laws? So, several laws will be meaned in two ways. One is 
it will declare why that is called that is against the people against the tribals because that might have yes those were those were banning traditional rights of tribals so tribal people have traditional rights on own forest avrade than forest in the reedile now that is being banned that is being restricted or forest to production tribals are that that might be declared as illegal second one so one and one traditionally forest in the products are thought of the tribals in a illegal activity akamati second the government with its own sanction can do anything that means forest to product in the middle of your tax symposium are a tribals forest to products are going to get a license at the kind of tax will be imposed on them and that the product in the Vela government than the theory money game government can do anything including mineral exploration so mineral exploration are coming the bottom suppose iron or coal or explore him and the way to a regional exploitive and the bottom our region of the machine deforestation and a come forest to the net is up here out yes or no no can have the intrusion of the company into the into forest they framed several laws to exploit the forest resources these laws gave the company absolute control over the forest so absolute control over the forest this disturbed the collection of forest products and adversely affect the tribal's traditional farming so tribal to traditional farming in ella affect cheyidu the adverse side the tribal habitat was rich in mineral deposit and exploit and to exploit these the british constructed roads and railways to these regions okay these measures intensified the miseries and hardship of tribals okay okay so in box il koduthirikkunnathu nammude railway odichu thorangane so indian railway launch cheynathu 16 april 1853 aanu adinte aadithe running bombay mudala thane vare aayirunnu കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ കേരളത്തിൽ തിരൂർ മുതൽ ബേപ്പൂർ വരെയാണ് ആക്ച്വലി കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ഓടിയത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇന്ത്യയിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓക്കെ സോ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനീസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫാമേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനീസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ട്രൈബൽ ഡ്വല്ലിങ്സ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കേട്ടു മൂന്നെണ്ണം മൂന്നാമത്തത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വ്യൂവേഴ്സ് നെയ്ത്തുകാർക്കെതിരെ okay cotton cultivation became widespread in india during the company rule however the handloom industry neith industry in india declined manasila vannunga cotton produce cheyunnundu oru vaadu raw material pakshe aa raw material ne final product avana industry undallo adu slowly disappear aagan thodangi adinte ennam korayan thodangi indile why because the cotton cultivation ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ നീഡ്സ് അവർ അവരിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് കൊണ്ട് അവർ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ വി വിൽ സീൻ ദ ലാർജ് സ്കെയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കോട്ടൺ ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രി ടു ബ്രിട്ടൺ ഫോർ ദെയർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് second one the large scale import is export on now large scale import of cheaper textiles manufactured in british factories third one excessive taxes were levied on clothes made in india so india is the handloom industry and the product is made in india the government excessive tax is made in india comparatively when you compete with the, that imported goods ada agum cheaper idu costlier agum manasilayo so these factors rendered thousands of indian weavers jobless okay now the uprising movements were there now so major occupational groups like the farmers community the tribal community weavers community who lost their livelihood uprised against the company rule these people started rebellions against the company not just the company these people started rebellion against the company samindar and the middlemen of the company okay though 
not well organized, the resistance against the company became common in different parts of the country. So, Mansilayo, uprising in the way another, resistance in the way another, well organized iron in the lap. But share, it's common iron, different parts of the protest to start increasing. Peasants' revolts started at the very beginning of the company rule. So, it is very evident from Sanyasi and Fakir rebellions that occurred at the end of 18th century. 18th century had ended up with Sanyasi rebellion and Fakir rebellion. In the 19th century, several rebellions broke out in Malabar, Kerala. That Malabar rebellions, did, it was led by Mapala tenants. And are known as Mapula rebellions. So Mapula Lahada Nangal Kattar on the 19th century. Similar uprisings burst out in Bengal and were known as Faraisi rebellion. So Sanyasi rebellion and Fakir rebellion of 18th century. 19th century le Mapula rebellions and Faraisi, uh, Faraisi rebellions in Bengal. These all are examples of different present movement against this British ruling. Okay. Besides the presence, tribals also revolt against the company. So, tribal revolt. Major tribal groups in the rebellion is a list of the Bills in Maratha region, Koilis in Ahmadnagar region, Kols in Chota Nagpur region, Sandals in Rajmagal Hills, Kurichias in Vayanad, Kurichias in Kurumbans. So, this is tribal group in the revolt, ayirinu, rebellion ayirinu against the East India Company. This is the present. 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 So, confuse present. This is the 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 present. the Santhal Rebellion. Sandal rebellion is a good thing. And then the other massacre. Very atom good like casualty. And the other movement is Sandal rebellion. Okay. Sandals. Who were Sandals? Sandals were the inhabitants of Rajmagal Hills in Bengal province. So Bengal province is Rajmagal Hills. Normal inhabitants are no Sandals. The Sandal rebellion was the result of exploitation they faced from company officials and money lenders okay the rajmagal hills witnessed the sacrifice of more than 15000 sandals in this rebellion this sandal rebellion movement was led by two leaders sindhu and kanu okay the kings and chieftains who lost their power were another group so different groups in a number kandu, peasants in a kandu, tribal groups in a kandu. Now different rulers in a number kandu, the kingdom chief in a. So kairim avar kandu, power nashta patavare. For example, doctrine of laps in a number kandu, subsidiary alliance in a number kandu. Either lam some way British gari encroach jayadana the powers of different rulers. Okay, so the rebellion led by them. Example, Raja Chet Singh of Avad, Veera Pandya Kattabomman of Tirunalveli, Marutu Pandyan of Sivaganga, Parshi Raja of Malabar, Kittur Channamma of Karnadaga, Velutambi Dalava of Travancore, Paliya Tachan of Kochi. Again, I will be able to talk about this brief item, special class. The Rebellions in Kerala. So, Parshi revolt in a course in the area. Parshi revolt was one of the major revolt in Kerala. The British lifted Parshi's right to collect taxes from Kotayam in North Malabar. So, Parshi had a tax collector power, British Gareth This was the immediate cause of Parshi's revolt. So, Tipu in the Padavata in the Kormaganam, Tipu Maitola, third and fourth Anglo Mysore war in the Kormagan. This is the British help of ruler of the Parsi Raja. So, this is the case of the Kotayam, Vayanad region, Vayanad region, taxing power of the Malabar region. 
പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് കൊടുത്തില്ല ഓക്കെ കോട്ടയം റീജിയനിലുള്ള ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൂടെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു സോ ദിസ് ലൂസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് പവർ ടു കളക്ട് ടാക്സ് ഇസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കാസ് ഓഫ് പഴശ്ശീസ് റിവോൾട്ട് സോ പഴശ്ശീസ് ലെഡ് എ ഗറില്ല വാർ ഒളിയുദ്യം ഒളിപ്പോര് ഗറില്ല വാർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് വയനാട് സോ ഇൻ ദാറ്റ് റിവോൾട്ട് ഹൂ ഹോൾ ഹെൽപ്ഡ് ഹിം തലക്കൽ ചന്തു ഹെൽപ്ഡ് ഹിം കൈത്തേരി അമ്പു ഹെൽപ്ഡ് ഹിം എടക്കൽ എടച്ചേന കുങ്കൻ ഹെൽപ്ഡ് ഹിം അതാൻ ഗുരുക്കൾ ഹെൽപ്ഡ് ഹിം ദീസ് വെയർ ദ പ്രൊമിനന്റ് ലീഡേഴ്സ് ഹൂ ഫൗട്ട് വിത്ത് പഴശ്ശീസ് ഇൻ ദിസ് റിവോൾട്ട് The revolt ended with the death of Parasi Raja, 1805. The anti-British revolt in Travancore led by Velutambi Dalava. He was the revenue minister, finance minister. The constant intervention of the company in the home affairs of Travancore hindered the smooth administration of Dalava. This was the main reason for him to to turn against the British. So, we have to say that the subsidiary alliance is the same as the Prince-Lee State. We have to say that the subsidiary alliance is the same as the British. There is a resident. British resident. So, this resident is the permission of the British decision. Or, they have to interfere with all the things. That is not the same as the British. So, the British is the same as the British. അതേപോലെ പാലിയത്തച്ഛൻ കൊച്ചിയിലെ മിനിസ്റ്റർ എക്സ്റ്റൻഡ് ഹിസ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു ദലവ സോ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് നയനില് കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കുണ്ടറയില് കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ ദളവ ചെയ്തു അതായത് കുണ്ടറ വിളംബരം സോ കുണ്ടറ വിളംബരത്തിന്റെ ശേഷം ഹി വാസ് ആക്ച്വലി ക്യാപ്ചേർഡ് കിൽഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് സം സേ ഹി ഡിഡ് സൂയിസൈഡ് ഓക്കെ നൗ കംസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴില് ഇത് ഒരിക്കലും ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ വാറാണെന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് കളയരുത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴില് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു വലിയ റിവോൾട്ട് നടന്നു ഒരു ബിഗ് റിവോൾട്ട് സോ ആ ബിഗ് റിവോൾട്ടിനെ പറ്റി സവാർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ എഴുതിയ ബുക്കിനകത്താണ് ആക്ച്വലി ഒരു ബുക്കിനകത്തെ ലൈനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് by 1857 even people who were loyal to the company also turned against them indian soldiers in the british army and the kings who lost their hereditary rights as per the doctrine of lapse were the main leaders of the revolt so 1857 le revolt inde main leaders aarege irunnu മെയിൻ ലീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു സോ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സിപോയിസ് ഓർ മിലിറ്ററി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ കിങ്സ് ഹൂ ലോസ്റ്റ് ദയർ കിങ്ഡംസ് ഹൂ ലോസ്റ്റ് ദയർ പവർ ഡ്യൂ ടു ദി ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ദ ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സിപോയിസ് വെയർ മിസറബിൾ ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് ടു ലീഡ് എ ഹാർഡ് ലൈഫ് ദ സിപോയിസ് were disappointed with the following condition so sipoyis sipoyis nu vachal sipayigal nammal nu parayittille adayidu military kar so military karinte condition valare mosham aayirunnu aa valare mosham condition endakke reethilaani valare mosham conditions adu kaaranamaana nammalde first war of independence in 1857 le nadakkunnathu okay സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബാഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോക്കാം ഒന്ന് മിയാഗർ വേജസ് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വേജസ് മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ പ്രൊലോങ്ഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഒരുപാട് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അതായത് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ടൈം ഒന്നും ഇല്ല സപ്രസീവായിട്ട് ആക്ച്വലി അവര് അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഡിനൈങ് ലീവ്സ് ലീവ്സ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല slave like treatment by superior officials and poor quality of food so oru mariyada illada avare kondu joli yichu proper aayittu sambalam koduthilla avada racial discrimination undayirunnu karyam superior rank gal undallo higher rank gal adu eppozhum white people nu reserved aayirunnu nammale indian people na actually indian race people na actually allowed aayirunnilla so aa oru racist behavior racist division undayirunnu ഡബിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് സോ ഈ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ആൾക്കാരെ ഒരു ലോവർ ക്ലാസ് ആയിട്ടും 
ഒരു സ്ലേവ് ലൈക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത് സോ ആ സ്ലേവ് ലൈക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന പുവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡും നിയാഗർ വേജസും പ്രൊലോങ്ഡ് വർക്കിംഗ് ടൈം അവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് മാക്സിമം അവരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ വിനയ് ദാമ വി വി ഡി ദാ സവാർക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ബുക്കിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതൊരു റിവോൾട്ട് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഇൻ ദീസ് കോണ്ടാക്ട് കമ്പനി സോ ഇത് ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നിലനിൽക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ സിബോയിക്ക് ഓർ മിലിറ്ററി ആൾക്കാർക്ക് സിപായികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ജനറലായിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പാർക്ക് വരും ആ സ്പാർക്ക് വരുന്നത് ഒരു റൂമറിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അത് ട്രൂത്ത് അല്ല ഒരു റൂമറിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സോ ആ റൂമർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾസ് ആക്ച്വലി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കാറ്റ്രിഡ്ജ് സോ ഈ കാറ്റ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതായിരുന്നു ആ ഫാറ്റ് കൗവും പിക്സിന്റെയും ഫാറ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ കാറ്റ്രിഡ്ജിനെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു റൂമർ വരണമായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നോ സോ ഹിന്ദുക്കളെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് കൗവിന്റെ ഫാറ്റ് തീർന്നത് പ്രശ്നമാണ് ആ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസികൾ എടുത്താൽ അവർക്ക് പിഗ് ഹറാമാണ് സോ ഈ ഒരു റിലീജിയസ് ഒരു 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 റിവോൾട്ടും കൂടെ ഈ സിബോയ്ക്ക് എഗെ സിബോയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ വന്നു അതായിരുന്നു മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സ്പാർക്ക് ഇതായിരുന്നു അതായത് പെട്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിബോയ് മ്യൂട്ടിനിക്ക് ലീഡ് ചെയ്തത് റിവോൾട്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻഫീൽഡ് ഈ പുതിയ റൈഫിളിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പനി സപ്ലൈഡ് എ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾ ടു ദ സിബോയ്സ് ആൻഡ് ദർ വാസ് എ റൂമർ സോ ദർ വാസ് എ റൂമർ ദാറ്റ് ദ കാറ്റ്രിഡ്ജ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഗൺ വെയർ ഗ്രീസ്ഡ് വിത്ത് ഫാറ്റ് ഓഫ് കൗസ് ആൻഡ് പിക്സ് സോ അത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അനദർ റൂമർ വാസ് ദാറ്റ് ദ ബ്രെഡ് സപ്ലൈഡ് ടു ദ സിപോയിസ് വാസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം വീറ്റ് ഫ്ലോർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ബോൺ പൗഡർ സോ ബോൺ പൗഡർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് വീറ്റ് പൗഡർ വീറ്റും ബോണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് അവർക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നത് എന്ന് ഒരു പേർ റൂമർ ദിസ് പ്രൊവോക്ഡ് ദം ടു റിബൽ സോ ആദ്യത്തെ സോൾജിയർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് സോ മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് മാർട്ടിയർ ഫസ്റ്റ് മാർട്ടിയർ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ ദ ഫസ്റ്റ് മാർട്ടിയർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയും മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് ഓക്കെ ആ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് റിവോൾട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മിലിറ്ററി ഓഫീഷ്യൽസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ മീററ്റ് മീററ്റിലാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ദെൻ ദീസ് സോൾജിയേഴ്സ് സോ സോൾജിയേഴ്സ് അവരുടെ അവരുടെ സുപീരിയേഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരിനി മാർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുക ഒരു റിവോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ലേ പല സിറ്റുവേഷനിലും കേട്ടിട്ടില്ലേ മിലിറ്ററി ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്ന് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നാലും ദീസ് സോൾജിയേഴ്സ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഡൽഹി ഡൽഹിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണം സോ മുഗൾ റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഗളാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാര് അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല എന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങോട് കൂടിയാണ് മുഗളുടെ അരികിലോട്ട് വീണ്ടും ബാക്ക് വീണ്ടും ബാക്ക് അതായത് ഈ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്ന് അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു ദ കിങ്ഷിപ്പ് ഓക്കെ സോ സോൾജേഴ്സ് മൂവ് ടു മുഗൾ അപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാസ്റ്റ് റൂളർ ആയിരുന്ന ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡിനെ എംപറർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അവർ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓക്കെ അവിടെ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ നമ്മളുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കൊടുത്ത ഫുഡൊക്കെ തിന്ന് തിന്ന് കൊഴുത്ത് സുഖിച്ച് കഴിയായിരുന്ന ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അരികിൽ ചെന്ന് മിലിറ്ററിക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഞങ്ങള് എംബറർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആകാൻ പോകുന്നു പുള്ളി സ്പിരിറ്റഡ് ആയി പുള്ളിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ദ റിവോൾട്ട് സ്പ്രെഡ് ഇ ടു ഡിഫറെന്റ്
കാൺപൂറില് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി ഇൻ ഝാൻസി ബീഗം ഹസ്രത്ത് മകൽ ഇൻ ലക്നൗ സോ ലക്നൗവിൽ ആരായിരുന്നു ബീഗം ഹസ്രത്ത് മകൽ മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയായിരുന്നു ഫൈസാബാദിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത് കുൻവർ സിംഗ് ആയിരുന്നു അറ റീജിയനിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത് ദ കമ്പനി സപ്രസ്ഡ് ദ റിവോൾട്ട് സോ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് ഒരുപാട് നാളെ നിന്നില്ല അതിനെ കമ്പനി അവരുടെ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സപ്രസ് ചെയ്തു സോ ബഹദൂർ ഷാ സാഫർ ഉണ്ടല്ലോ ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് സോ ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് ഇവരോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്ന പുള്ളിക്കാരനെ അടിച്ചോടിച്ചു ഹി വാസ് എക്സ്പെൾഡ് ടു റാങ്കൂൺ മ്യാൻമാർ അന്നത്തെ ബർമ്മ സോ അന്നത്തെ ബർമ്മയിലോട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ നാട് കടത്തി ഓക്കെ സോ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടിലോട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് നോക്ക നമുക്ക് സോ ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഫെയിലർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫെയിൽ ആയത് സോ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫെയിൽഡ് ദോ ദ റിവോൾട്ട് വാസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ദർ വാസ് നോ കോർഡിനേഷൻ എമങ് ദ ലീഡേഴ്സ് the company had all the advantages of stronger military power coordinated attack better weapons and coordination so it failed to ensure mass support so chela groups mathrame british gaat ke edire revolt edullu mass the common population idine athe yadar interest um illayirunnu the english educated indians english educated indians they were against the revolt ഇവരൊരുതരം ബ്രിട്ടീഷ് പാപ്പരാസികളായിരുന്നു ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് അഫ്ലുവന്റ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൾസോ സപ്പോർട്ടഡ് ദ കമ്പനി ഓക്കെയാ അതായത് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ച് തുടരാൻ അനുവദിച്ച ആ നാട്ടുരാജ്യത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം അവരുടെ ആർമി വിട്ടും പ്രിൻസിലി സ്റ്റേ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലീഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ ട്രാവൻകൂർ റൂളേഴ്സ് വരെ ആക്ച്വലി ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കംപ്ലീറ്റ് കൈപ്പിടിയിൽ ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു അവര് okay so there were a lot of result in after first war of independence one nu parayana idana first war of independence in 1857 brought many administrative changes in india administrative change nu vachal the rule of east india company came to an end adayathu itray naal east india company പല ഫോർമാറ്റുകളിൽ വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ആയിരുന്നു ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ റിവോൾട്ട് ഉണ്ടായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി കമ്പനി ഇവിടെ തുടർന്ന പണിപാളും അതുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ പരിപാടി ഇപ്പൊ നിർത്തിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ടായി ഭരണം സോ ക്യൂൻസ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നൗ ദ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബ്രോട്ട് അണ്ടർ ദ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്യൂൺ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചേഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ ചെയിൻഡ് മുഗൾ റൂളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ മുഗൾ റൂളേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിക്ക് ശേഷമേ ഏകദേശം ഒരു പരുവായി സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സറിന് ശേഷം ഷുജാ ഉദ്ദവളെയൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ഷാ ആലം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു സോ അതും തീരുമാനമായെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇന്ന് പെൻഷനൊക്കെ കിട്ടി അല്പം സുഖിച്ചു കഴിയുമായിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ബഹദൂർ ഷാ സാഫറിനെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചോടിച്ചു റാങ്കൂണിലോട്ട് സോ മുഗൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്രാജ്യമായിട്ട് അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയും സ്റ്റോപ്പായി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനോട് കൂടി ഓക്കെയാ ഈ കുറച്ച് പോയിന്റ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൂടെ നോക്കാം ഈവൻ ദോ ദ റിവോൾട്ട് ഫെയിൽഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാസ് റിവോൾട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കമ്പനി റൂൾ സോ ദ റിവോൾട്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് the highlight of the revolt was the sense of unity so revolt in the highlight and the gear sense of unity that the people of india upheld irrespective of religion religious or our division on nula no hindus muslims subsikum ellam participate cheyidu it was this solidarity that motivated the sepoys to proclaim bahadur shah as the emperor of india so this shows that british efforts to breed communal hatred had no succeeded not succeeded at least up to the period of first war of independence so first war of independence le religious unity undayirunnu orikkalum religion de perile avar adichilla avarku or common enemy undayirunnu adu british aayirunnu okay so idana ningalde book nathulla kandile inganeke aanengilum njan on rendu karyangalode parayam onna first war of independence or backward looking aay
ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിങ്ങേ ഇല്ല ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങേ ഇല്ല കാര്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് ഒരുപാട് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നല്ലാതെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് കടക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും സോ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക നാളെ ഇത് ആവശ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെയാ സോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു